Oh, thank you very much. Thank you. Good evening, everyone. How are you doing? Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Hello, good evening, Carmen. How are you doing tonight? Fine, thank okay, you. Okay, great. Uh, what about the rain? Is it raining around your house? Yes, it is. Oh, okay. So we've got to be aware of it because maybe we're going to have some problems of connection tonight. Yes, because it's really raining. So um, uh, we are going to start the class, I think. It's 8 o'clock right now. So we are going to start a class by calling the attendance. I'm going to call the roll. Remember that the requirement from Ansaforp is that you have to turn on your cameras and when you hear your name, you say present, okay? Good evening. Hello, good evening. Welcome to your class. Thank you, teacher. Teacher. Thank you. Uh, yes, Carmen. Uh, pregunté y gracias a Dios ya me pusieron la lista actualizada. Eh, ya me lo pusieron todo en orden. Yo tenía... Eh, Esa duda, pero sí, me aparecen entonces Georgina, Juan Francisco, usted, Carmen y Carla oh, en la lista de oyentes. Sí, me aparecen en la de oyentes aún, ¿ok? Uh -huh. Ok. Bien, así que vamos a eh, tomar la asistencia. We are going to call the roll, so please remember... Turn on good your evening, camera. Teacher. Hello, good evening. Welcome. Okay, I will I start with. Teacher. Are you okay? Okay. So, uh, are you gonna stay connected from your job, or are you way? I mean, in your way home. In my work, teacher. Oh, okay then. Okay, so are you gonna be just listening? Okay, well, I think he is going to be just listening. So let's start then. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Es compañero de alguno acá, Alejandro. No saben la razón por la que no ha aparecido don Alejandro. No, okay. Alma Verónica Castro de Serrano. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Okay. Um, Douglas Ernesto Campos Moss. Douglas Ernesto. Okay. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Okay. Welcome. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Annette Perez Landa Verde. Present. Okay, welcome. Jose Yair Lobo Perez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Ernesto, no está? Okay. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Okay. 
Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Adelar. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Ok. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Jensi Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Ok. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Uh, okay, thank you. Yes, you said present on the chat too. Thank you. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. All right. Carla Vanessa Prunera. All right. Okay, people. So we're going to start a class tonight uh, by presenting or introducing our new topic, even though we are going to have some feedback. Okay, let me go there for we to start. Are you guys ready? Okay, people, let's remember, we were studying the infinitives, okay? Infinitives, remember? Infinitives, do you remember? Okay, and we were talking about the company identity, okay? Company identity, it means, name of the company, the products they produce, the brands or the trademarks, uh, the kind of business they do, okay? So that's company identity, right? We were saying that yesterday. But we said that the infinitive uh, are used, um, I mean, the infinitives have two usages, okay? Two uses. What are those uses of infinitives? How to use the infinitives? Propose. Purpose, okay. Purpose. Why? Uh huh. And. Um, well, uh, uh huh. Purpose and direction. Direction, yes. Direction. direction, yes. Correct. So it means that we are going to answer the questions why and where. Remember, and when we are going to uh, answer these questions, we are giving a reason and we are giving a direction or a position where we want to be. Okay, so we are talking or we use the infinitives uh, in our job environment uh, when we um, when we write the mission statements and the vision statements. Remember, mission is why the business exists, and vision is where the company wants to get. Okay, or where the company is going. Remember. Are we okay here? Estamos bien por ahí? Entonces, veamos, ¿cómo entonces vamos a utilizar esto para propósito? Ah, si vamos a estar contestando una pregunta de why o de por qué, veamos estos ejemplos que tenemos por acá. Ok, veamos estos del triángulo azul, the blue triangle. Ok, let's read these three examples. It says, I 
No, I'm sorry. We are going to read first the purpose ones, okay? Vamos a leer primero estos de propósito. Then we are going to uh, talk about the directionals, okay? So let's read this triangle um, wide examples, okay? Number one, it says, I leave home at 6 a.m. to get to work on time, okay? To get to work on time. Bien. Identifiquemos por acá los infinitivos que hay en esta número uno. Get. Get. Correct. Get. To get. Mm -hmm. Mm -hmm. So, to get. To work. To work. Okay. To work. Yes, correct, correct. So what is the um, infinitive that it is expressing the purpose of this sentence A? Vamos a dividir esto en dos oraciones, okay? Vamos a decir que este sentence A y que de aquí para allá empezaría sentence B, okay? Vamos a decir que la sentence A, o siempre que digamos una razón de algo, tiene que haber una acción, ¿ok? Una acción y una reacción, kind of, right? Kind of, because uh, vamos a hablar de lo que hice con el propósito de, ¿ok? Entonces, I live home at 6 a.m. And then you ask, why? Why do you live home at 6 a.m.? Ah, then the answer to that question will be, to get to work on time, okay? To get to work on time, correct? Okay, then, este two, normalmente lo vamos a encontrar de, o lo vamos a identificar cuando utilizar un, un infinitivo, cuando podamos cambiar ese to por la palabra, lo voy a escribir acá, because, okay? Because, okay? Uh, let me select here. Porque esa es la respuesta de why, ¿verdad? Because. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces la número dos. Number two, let's read it. It says, I drink coffee to stay awake late sometimes. I drink coffee to stay awake late sometimes. Ok. Ah, why do you drink coffee? Why do you drink coffee? Stay awake. Exactly, to stay awake late sometimes. Y entonces, ¿qué usamos? Un infinitivo, miren, to stay, okay? Vamos a ver, number three. She cooks a special meal to celebrate her husband's birthday. She cooks a special meal to celebrate her husband's birthday. Why does she cook a special meal? To celebrate her husband's birthday. Correct, to celebrate, correct. So, mm. ahí usamos entonces un infinitivo y así es como vamos identificando el infinitivo de propósito, ¿okay? de razón de ser, ¿verdad? Ok, veamos la número cuatro. Who wants to do number four? A ver, ¿quién explica la número cuatro? Vamos a ver, ¿alguien, ¿algún voluntario? Dedocráticamente lo hacemos, ¿sí? <laughs> vamos a ver, entonces así con el dedito vamos a decir Jenny. Jenny, can you explain number four? To do? Ajá. Uh -huh. uh, number four, number four. Ah, ok. To um, motivate. No sé si se pronuncia. 
Yes, it is correct. Motivate. Motivate. Sí puede pronunciar la T. No es pecado que pronunciemos la T porque acuérdense que también en el inglés británico se pronuncia la T, ¿verdad? Y se pronuncia la R de forma diferente. Pero no hay problema. Usted puede decir motivate o puede decir motivate. ¿Ok? Ajá. Entonces, expliquémoslo. Vamos a ver, expliquémoslo. Luis Reinaldo. ¿Usted podría explicarnos acá? Así como expliqué yo estas tres. Vamos a ver. Um, why um, post a weekly report? Okay. Why do we, right? Why do why we do, post? Okay. Uh -huh. A ver, digámoslo, Luis um, Reinaldo. Why... Uh, Be post, be, Ajá. Be Hagamos post la pregunta completa. Yo le voy a ayudar acá. A ver. Why okay. do we... Why? Uh -huh. A ver, ayúdeme, Luis. Why do we... Do we... A, a weekly. Excellent. A weekly report. Ok. Uh, do why do we, we post... A, a post... Uh, Post a weekly? Yes. Uh -huh. Why do we post Why a weekly we report? Ajá. Uh -huh. okay. ¿Por qué post? Así como que lo pusiéramos en el muro, ¿verdad? O que lo publicáramos en algún sitio de la empresa o que lo pegamos en el periódico mural de la compañía o de alguna manera lo damos a conocer, ¿verdad? Ese reporte semanal, ¿verdad? So, why do we post a weekly report? ¿Cuál sería la respuesta? Which one is the answer? Um, we post a, a weekly report uh, to motivate our sales team. Excellent. Mm -hmm. To motivate. Excellent. Our sales team. Y ahí tenemos entonces el infinitivo de propósito. Miren. ¿Cuál es el propósito? What's the purpose? To motivate. Okay. So let's continue here. Thank you very much, Luis Reinaldo. You did a very good job. Okay. Ahora voy a quitar este. Oops. Lo voy a hacer poner eraser. Okay. Let's continue with number five. With number five, guys. A ver, ¿quién quiere hacer el número 5 así como lo explicamos, como lo platicamos? Douglas quiere, ¿verdad? Sí, me dijo, ¿verdad? Ah, o se movió sí. por otra cosa. Sí. No, no, okay. no, está bien, está bien. Ok, go Dale. ahead, Douglas, come on. Dale. En este caso sería... Uh, to, to do our uh, research. Ok, can you read uh, the complete sentence? Eh, to do, eso sería el, prácticamente el, el infinitivo, ¿verdad? Correct. Uh -huh. eh, why, why they go to the, the library? Ok. ¿Cómo hacemos la pregunta? Utilizamos el auxiliar, ¿verdad? En este caso es tiempo presente. Vamos a hacer esa pregunta para que nos salga bien bonita, Douglas. Why do they... Why do they... Mm -hmm. do, do the library. To the library. To the, okay. To the library. Yes. A la biblioteca, right? Why do they go to the library? Why do they go to the library? Y entonces, Why ¿cuál es la respuesta? Sería, they go to the library to do a research. Excellent. To do a research. Okay, research. There we go. Y ahí tenemos, ¿verdad? Entonces ahora ya sabemos que usamos un infinitivo para expresar el propósito. Nos ahorramos toda la vuelta al usar un infinitivo. Nos ahorramos toda la vuelta de las de abajo. Miren las de abajo. Ok. Miren las de aquí de este triángulo azul. Ok. Veamos la número uno. Let's look at number one. 
¿Qué es lo que nos ahorramos? Vamos a ver. Gilbert, can you read number one, please? She wears a red dress because she has a party. Excellent. Entonces, ¿qué nos podemos ahorrar acá? ¿Qué nos podemos ahorrar acá si lo convirtiéramos, decir, utilizar un infinitivo? Lo podemos decir de otra manera, usar otro verbo con un infinitivo. ¿Ok? Puede ser de muchas maneras, pero una de ellas, vamos a ver, les voy a dar yo la primera pista y ya van a ver que de ahí van a agarrar a viada con las otras cuatro, las otras tres, ya van a ver. Entonces, yo puedo decir, she wears a red dress to go to a party, ¿ok? ¿Ya? Yeah. ¿Qué me ahorré? Because she has, right? Ese because ya me lo ahorré, ya me ahorré todo esto, ¿ok? To go to a party. Más fácil, más rápido usar un infinitivo, right? Ok, vamos a ver number two. Leámoslo. Rosa, can you read number two, please? He brings lunch because it's saving money. Ok. Entonces, ¿qué nos, ¿cómo lo podemos decir esto? Ahorrándonos eh, una buena parte y usando un infinitivo. A ver. He brings lunch uh -huh. to save him money. Excellent. He brings lunch to save money. Excellent. Ya ven, ahí nos ahorramos un montón, right? And we say he brings lunch to save money. Vamos a ver number three. Can you read number three, Yancy, please? Alexia types in a password because she wants to access an online class. Online class. Class, okay. Uh -huh. Antes que nos vayamos ahí al, al otro cuadrito a, a hacerlo ya con el infinitivo, vamos a ver. ¿Está correcta la número tres? Veamos, en tiempo presente. Alexa is third person. Yes, correct. Thank you. So it is types, right? Types. Ahí le agregan la S porque es una imagen. So we are going to do something like this. Just types. Okay. Types in. Y types in lo pronunciamos así junto de corrido porque es un solo verbo, ¿ok? Types in, ingresa, ¿ok? Ingresa un password. Entonces, types in a password. Vamos a ver entonces, ¿cómo nos ahorramos o qué nos ahorramos usando un infinitivo en esa eh, oración? Convirtamos eso usando un infinitivo. Vamos a ver. Diciendo el propósito. A ver. Todos, abren su micrófono y démosle todos juntos, aquí entre todos. Alexia types in a password, uh -huh. password to access an online class. Excellent. To access an online class. Excellent. Y nos ahorramos, nos ahorramos because she wants, right? Because she wants estaría de más y ya nos ahorramos con el to access diciendo todo el propósito, ¿verdad? Ok, let's do number, number four. Let's do number four. A ver, eh, lee por favor José Yair. Can you read number four? Okay, Mike is preparing the document because he has to complete the process. Excellent. Sería, mm -hmm. sería Mike is preparing the document to complete the process. Okay. Aha. Uh -huh. Preparing the documents 
<clears throat> to complete, to complete, complete. the process. Excellent. Mm -hmm. okay. Very good. Mike is preparing. Excellent. Mm -hmm. That's correct. Y ahí ya vieron que agarraron a viada. Más quieren, ¿verdad? ¿Verdad que quieren hacer más? <laughs> sí, teacher. Yes, teacher. <laughs> We <Yes>, do. Teacher. <laughs> ok, vamos a ver entonces eh, los, los de dirección. Ok, vamos a ir a ver los de dirección. Voy a borrar todo por acá. <clears throat> y nos vamos a ver los infinitivos de dirección. Solo recordándolo de ayer y poniéndolo en práctica el día de hoy. Ok, vamos a ver. The vision answers the question where. So it means that we are going to use the infinitives to um, express direction, okay? Where we want to go, where the company wants to go, where people want to go, okay? So let's read number one here. Let's read number one. I envision to become a doctor in one more year, okay? I envision to become a doctor in one more year. Ok, entonces, ¿hacia dónde va esta persona? Ok, ¿hacia dónde está dirigiendo su visión esta persona? Ah, this person is envisioning, ok, to become, to become, convertirse, ok, en... Al terminar eh, los estudios, él realmente va a ser un doctor. Y dice que está, él se mira en eso cuando haya terminado en un año, ¿verdad? Yeah? Un año más y finaliza. So, it says, I envision to become, to become a doctor in one more year. So, only one year left. Okay? So, number two. Ah, lo voy a subrayar el infinitivo. Para que veamos... The direction here to become okay. Number two, they want to be the most important importer in the region. Okay, they want to be the most important importer in the region. Vamos a ver. Aha, ¿qué es lo que quieren? Where do they want to get? Mm -hmm. Ah, they want to be. Okay, to be. Ser. ¿Ok? Estar en el puesto más importante como el mejor importador en, o entre los importadores de la región. Right? So they want to be the most important importer in the region. Vamos a ver la número tres. Number three. Uh -huh. Who wants to read? Luis Ernesto, please read number three. Hello, hello. Okay, can you read number three, okay. please? It drive drive it this company to determine the best quality in children clo clothing. Clothing, okay. Clothing. Clothing. Mm -hmm. Clothing. Yes. What's the infinitive here? What's the infinitive? Showing the direction. What's the place they want to be? Where? Where? Mm -hmm. To determine, okay? To determine. Ellos van a poner la clave de cuál es la mejor calidad, ¿verdad? En la, en la, ellos van a ser el que van a, la, los que van a poner el estándar de la cualidad en, de, perdón, de la calidad en la ropa de niños, right? It drives this company to determine the best quality in children clothing, okay? Where? Ah, vamos a hacer la compañía que lo determine. We are going to be the, the, the company who determines, okay? Who determines the best quality. Okay, vamos a ver entonces estas. Estas que están aquí abajo, okay? <clears throat> Permítanme, voy a usar otro color por acá. 
Ah, tengo azul. Ah, sí, está bien rojo. Ok, vamos a ver. Number one. Uh -huh. Tenemos un tiempo pasado acá. Miren, este es un verbo en tiempo pasado. They merged. Ok. They merged. Ajá, es una acción. Parece un propósito, right? It seems like a purpose to establish an accurate positioning in the stock market, right? Parece un propósito, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Do you agree? To establish. Parece un propósito. Pero en realidad lo que quieren es tener un posicionamiento, ¿verdad? ¿Sí? Obtener un posicionamiento. A position in the stock market. So that's a direction where they want to get. They want to get to that position in the stock market. Okay. Vamos a ver. Number two. The employees aim to take the company to the next level. The employees aim to, to take. take. Uh -huh. to take. Okay, great. To take the company. Hacia donde van ellos? Where? Quieren llevar a compañía a otro nivel. Exactly. <laughs> to the next level. So that's the place. This is the place, right? Positioning, right? In the stock market. So in this next level. Correct. So let's see number three. Let's see number three. We are committed to transform the ecosystem in a safer place. Vamos a ver acá. ¿Cuál sería el infinitivo? ¿Y cuál es el lugar? To transform. To transform. Transform. Uh -huh. What will the be the place? The ecosystem in a safer place. Okay, safer, safer place. Yeah, that's the place where they want to get. Okay, that's the place where they want to get. Y ya nos, nos decía la pista acá, ¿verdad? Ya tenía ahí el nombre place, ¿verdad? Safer, más seguro. Okay, safer es más seguro. Okay, people, do you have questions about this? If you have questions, I'll be happy to answer. Questions? Siempre es el, el, infin, el infinitivo, siempre va acá, ¿verdad? ¿Verdad, Picha? Y, lo, y el lugar, la dirección, ¿verdad? Lo que... Exactly. En esa parte. Exactly. Y aquí estamos normalmente hablando, eh, o por lo menos ahorita estamos ubicados en el área de la visión, okay? de la visión, un oh. objetivo de llegar a ser, un objetivo de alcanzar, ¿verdad? Ok, okay. vamos a ver acá. Uh -huh. Nos vamos a ir entonces a nuestro manual en our manual on page, it was page 10, right? I'm going to start sharing here. Y ahí tenemos el último ejercicio que teníamos de eh, los infinitivos. Lo vamos a hacer ahorita. Así que nos vamos a ir a los breakout rooms para que ustedes hagan eso. Ok. Eso es a manera de feedback. Ok. Vamos de regreso por acá. Ok. Here I'm going to share the screen. There we go. There we go. Let's read the instructions. Let's read the instructions. A ver, pongámonos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer acá para que no vayamos allá y preguntemos a su, al compañero, ¿verdad? Y, o estemos confundidos. Ok, vamos a ver. It says, read the statements below. Correct the four mistakes related to use of infinitives. Ajá, vamos a ver entonces. Acuérdense que el infinitivo se forma con to y la base form. Ok. To and the base form. Remember? ¿Cómo se forma el infinitivo? Vamos a ver todos. ¿Cómo se forma un infinitivo? To. Base form. And the base form. Ok, great. 
Great. Entonces, ustedes van a encontrar cuatro errores en estas seis. Puede ser que alguna esté correcta. Entonces, donde encuentren un error, ustedes lo van a corregir. Ok. You are going to correct those mistakes if you find any mistake there. Ok. I will stop sharing. This is on page 10 and it is activity number five. Ok. Vamos entonces. Ahí está el ejemplo, el número uno es ejemplo, de ahí pueden tomar el ejemplo para continuar. José Yair, didn't you receive the invitation to join? Sí, te estaba haciendo el ejercicio, por eso me, oh. me distraje. Oh, okay, then uh, please join to the group. Okay. Okay, join the group. Thank you. Página número 10. Ya la encontró, compañero. Ahorita estoy abriendo el documento. Uh, no, number five. Ok. Eh, tenemos ahí la número dos. Teacher. Hello. Hello, teacher. Can you hear me? Yes, yes, yes I do. Okay. Yes, okay. I can. Fíjese que no, no puedo compartir pantalla y quiero compartir pantalla para, para poder trabajar con mi compañera. No sé. All right. Just let me check here because maybe it's a... One second. Okay, now you can. Oh, gracias. Ahí okay, okay. Es, es para eso la molestaba realmente. Oh, okay, gracias. no problem. No problem, it's good. Thank you. Okay. Hi, teacher. I'm so sorry. Hi, tell me, tell me. Ah, uh, es que tenía un problema, no podíamos compartir pantalla. Oh, Yo decía right. que, que estaba deshabilitada la opción, entonces... Para eso le llamamos. Oh, okay, no problem. Now you can, right? Okay, good. Thank you. Thank you. Good. Para eso se iniciamos, chicos. 
Sí, está bien. Y nos toca la segunda vez. La segunda, sí, Ay, vaya, en este, ajá, en ah. este caso, sí, en este caso, como, correcto. El, pues, correcto, el, el, el primero era que dijo que estaba el ejemplo, ¿verdad?, donde podíamos encontrar el error, ah, the private, uh -huh. Nuestra misión es proveer De Hello. How's it Hello, going here? Sister. Hello. Going? Did you finish? Yes. yes. Oh, yeah. great, great. You you should practice reading these aloud if you want. Okay. okay. As yeah, as I mean, because of the uh, because the other groups uh, haven't finished yet. Okay, so you may practice. Okay, mm -hmm. okay, okay. Communication solution. We, for we, this we exist to bring teachers. Have una palabra que no sabemos cómo se pronuncia. <laughs> en la número en la número cuatro, este dice we exist to bring bring bringing. ¿Cómo se pronuncia? Eh, no le escuchamos, dicha. <laughs> Apaga el micrófono. No, mute. <laughs> mute. You are muted. You, you, you should say, you are muted. Sí. Okay. Uh, thank you. Uh, yeah. Uh, the thing is that it says bringing. Bringing. bringing pero bringing. bringing es un verbo que está en forma de ING, right? ING, mm -hmm. correcto. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, okay. El verbo original es bring. Bring. bring, yeah, bring. Mm -hmm. Okay. Yeah, um, en la pronunciación de business eh, es, eh, es como esta es la. Yo lo había visto solo hasta hasta donde están las dos S, pero el S ya no. Oh, is that's plural? That's plural. So we say business one business, right? Two businesses, oh. right? Oh, okay. Mm -hmm. Businesses, yes. Okay. Mm -hmm. Okay. Okay, people, continue, continue working. Uh, number five, we envision. Hello, Annette. Are you having problems with your connection? Oh yeah. Why don't we uh, chat? Okay.
Hola, hola. Oh, ok. okay. Hola. Hola, ah, buenas. Perdón, lo siento, es que vengo de camino todavía para mi casa. Oh, all right, all right. No problem. Ajá. No problem, because we okay. are in the breakout rooms right now, ok? Ok. Ok. Good night, teacher. Hello, good evening. Good evening. We, we are in the breakout rooms right now, Carla. Okay, but don't worry, but because um, they are coming back at this moment, okay? Thank you. Okay, Carla. You may go to page number 10 in your manual. And Mm -hmm. Okay, people, now I'm going to share this screen with you for us to do this exercise together. Okay, just let me go to see who we're working with who here. One sec. So let's see. Oscar Leonel y Rosa del Carmen. Can you tell me what's the mistake in number two? Uh, number two? Yes, please. Is uh, to, to provide. It's all right, okay. So there is no mistake in it. It's not mistaken, okay. Let's read it. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. That's the mission, right? Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. So no mistake, right? No mistake, why? Because they are using an infinitive here. So it, it is okay, right? Okay, to provide, it's correct. <clears throat> Okay, number three, number three, please. Um, let's see. Alma, Luis, and Luis, huh? Two Luises, right? Okay, is there any mistake in number three? Um, no. No mistake in it? No mistake. No okay. mistake. Can you read it, please, Alma? Okay. We, we, no sé, no sé cómo aim, se pronuncia. Aim, aim. Mm -hmm. We aim to be the number one cleaning service provider for financial, financial institutions. Financial, financial. Financial, financial institution. Institutions, okay. So what's the infinitive there? What is the infinitive? Luis and Luis, what is the infinitive? Mm. Uh, to be. To be the number? Okay. Yay. To be. to be, correct. To be the number one. Excellent. Mm -hmm. So it is correct, right? To and the base form of the verb. So it is correct. No mistake. So let's read number four. And we are going to ask... <clears throat> Carlos, uh, uh, tell me. What is the pronunciation? I'm me. Uh, aim. 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 Mm -hmm. aim. Aim. Okay, let's see. Carlos, Idalia, and Jenny. Can you tell me what's the mistake on number four? Hello, teacher. Mm -hmm. uh, the mistake is. Uh, in the verb, bringing, bringing. Okay. Uh, don't could be 
Three. Three. Okay, Three. then it's mistaken, right? So there is a mistake in here. Okay, what's the mistake? The ING verb form. Okay, thank you very much, uh, Roberto. Okay, let's see. Um, the correct verb will be to bring, okay? To bring. Can you read it, please? Uh, it was... Idalia, can you read number four? We Com exit to bring, bring telecommuni telecommunicate. <laughs> Excellent, telecommunication, uh-huh. Solutions for businesses. Uh, business in En este caso es un plural, it's a plural, okay? So we have to uh, pronounce these uh, ES, like businesses, okay? Businesses. Businesses mm -hmm. in rural areas. Areas, okay, in rural, rural, like that. Rural, <laughs> yay. Uh -huh. Así como que fueran los perritos, right? Like that, rural, rural areas. Thank you very much, Idalia. Now, we are going to see number five. Uh, if is there a mistake in this sentence? Let's see, we are going to ask Douglas, Gilbert, and Karen. Sorry, a question. Mm -hmm. Number the, five. The verb uh, number four, bring is incorrect. And number four? Yes. Okay. Bringing is, a is incorrect. Yes, correct. Mm -hmm. Okay. Yes. Okay. Por eso le tachamos la ING. Okay. Por eso se la uh, tachamos y dejamos solo to bring. Okay. Vamos a ver, number five. It was for Douglas Gilbert, right? And Karen, Douglas Gilbert and Karen. Yes, number sir. five. It's incorrect. Is it because, incorrect? Because uh, preposition two. Okay. Okay, so where does it go? Where does it go? Uh, we ambition to be. Okay. Mm -hmm. To be, oh, it moved. Okay. We envision to be, uh, can you continue reading, please? We, to be we, uh, we envision to be leader in the distribution of energy drinks in the regional market. Excellent, very good. Aquí hay que hacerle un poquito de más estilo, distribution, okay, distribution. Mm -hmm. y esta, yes, and leaders, leaders. Leaders. Yes. Mm -hmm. Leaders in the distribution. Excellent. Okay, people, let's see. The next group was uh, Carmen, Hernán y Rafael, number six. Uh, the number six incorrect mm. okay it is incorrect why the bear okay uh -huh. the bear what? has ing e okay it has ing performed so it is incorrect I and yes. what is the correct verb become become so we are going to change the ing for letter e at the end of this e. verb e. excellent so uh can you read it please my company vision 
is to become the most preferred, preferred ear salon for adolescents. Okay, aquí sería the most preferred hair salon for adol ad uh, adolescents. Okay, adolescents. Adolescents, yeah. Adolescent. Es bien diferente la pronunciación a, a lo de nosotros, porque decimos sentes, right? So we say adolescents. Adolescents. Adolescent. Yeah. Well, Adolescents. Yes. Okay, people. So now let's think about the missions because uh, we are uh, seeing these examples of mission statements, but we need to know how to write a mission, right? We need to know how we can write a mission. So if we see, for example, the number two, it says how our mission is to provide healthy, da, 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 okay? And we are going to read here, okay? We are going to read here, just let me erase. Okay, I deleted those and Esta actividad la vamos a hacer como en una práctica cuando ya hayamos visto los eh, valores, ¿ok? Core values. Pero ahorita solo quiero que veamos cómo deben de ser las misiones. Solo the characteristics, ¿ok? Este cuadrito que tenemos acá, ¿ok? Este cuadrito que tenemos acá. Mission statements should be, deben ser. A ver, who wants to read the characteristics? Original. Uh -huh. Memo. No sé cómo se Yes, Memorable. correct. Go ahead. Go ahead. Come on. Come on. You know Memorable. it. Memorable. 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 Mm -hmm. Memorable. And this one? ¿Alguien sabe Memorable. cómo se dice esta? Sucinct. 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 It means short, right? Relay. Sure, extracted to the point, to the point, okay? Succinct. And, mm -hmm. related. 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 To the staff, okay. Related. Ajá. Fíjense que nosotros los salvadoreños tenemos algunos problemas de pronunciación y que los venimos arrastrando siempre cuando vamos a aprender otro idioma, porque pues si nuestro acento es muy lindo, es muy particular. Entonces, eh, sí, la verdad, es precioso nuestro acento, es único. Entonces, eh, Pero eh, hacemos algunas, eh, omitimos algunas letras, otras las soplamos, otras las aspiramos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ya pronunciamos en otro idioma, se queda así como que, ah, uh, uh, ok, uh, what do you say? Pero solamente les digo eso porque, por ejemplo, vamos a ver si ustedes me pueden decir, ay, ¿cómo se llaman estas cosas que usamos para encender la cocina? ¿Cómo se llama? Que usamos... Pero... No, no, no. Eh, ah, ah, hoy ya lo dijo bien, hoy lo dijo muy bien la palabra porque ya estaban listos, ¿verdad? Uh, preparados que estábamos hablando de pronunciación, pero normalmente le decimos, anda, comprame una caja de fósforo vos. ¿Sí? Oh. <ríe> y no pronunciamos la letra F, F. A ver, todos pronunciando F. 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 Normalmente nosotros decimos, uf, uf, uf. Like that, right? <laughs> Entonces, esta es una palabra, staff, tiene que sonar esa F más que lleva una doble F ahí. Entonces, quiere decir que hay que sonarla. Hay una, por ejemplo, off, off, cuando lleva la doble F, se pronuncia completa, ¿verdad? Off, off. staff. Staff, staff, que suene eso. Nos cuesta a nosotros los salvadoreños, pero hay que hacerle, ¿verdad? Así. Ponemos el labio aquí. ¿verdad? Ok. Eso solamente era por pronunciación y por pasar por ahí, ¿verdad? A reírnos un ratito. Bueno. Vamos a ver entonces. Um, y ahora todos van a andar diciendo los fósforos. Ajá. Ya todos se van a acordar. Va, vamos a ver entonces. Vision statements should be. A ver. Veamos las características. What are the characteristics in a vision statement? About mm -hmm. the future. About the future. About the future. About the future. The future. Mm -hmm. Directional. Directional. Descriptive. Descriptive. 
Excellent. You said this correctly about the future, directional, descriptive. Okay, very good. Teacher, la asistencia, teacher. Thank you very much. I appreciate that. Vamos entonces, voy a dejar de compartir y preparémonos todos bien chulos ahí, por favor, peínense. Pónganse la vía a las chicas. Vamos a encender las cámaras todos. Ok. Y los, y los varones así va también. <ríe> Peinándose, ya los vi. <ríe> Hasta así. Eh, al, okay. Teacher. Ajá, ajá. Teacher. Al, al, al principio, cuando pasó la asistencia, creo que todavía no me había conectado. Oh, ok. Ya, ya casi para terminar fue que me conecté. Oh, ok. Está bien, está bien. Yo tomo en cuenta eso ahorita. Y a mí, este t-shirt, uh, no ingresé hasta ahora, pero me habían dado un link incorrecto. Así que ahí me ayudaron para poder ingresar a este grupo. <risa> oh, Idalia, de verdad. Sí, o y sea, estaba, que estuvo conmigo, con... es, estaba con otras niñas, pero no las conozco. Oh. Ajá, o sea que estábamos en, ot en otro, <ríe> a ver, no tiene. Oh, pero si sí recibieron clase. No, no, nadie, o sea, estábamos a, así en el limbo. Santo Dios, ok, ok, bueno. Así que voy hasta a poner... hoy, ajá, así voy que, a... Hasta... Fue que, que... Ingresé. Welcome, welcome, Idalia. Y para, eh, para buena, fíjese usted es mi tocaya. Mi nombre es Carmen Idalia, así que me pueden decir la teacher Carmen y tenemos el mismo nombre, mire, Idalia. Ok, está bien, Idalia, voy a tomar eso en cuenta para reportar acá también y todos bien chulos, encendiendo su cámara, por favor, y por favor, dicen presente, eso es sumamente importante y es tomado en cuenta, así que por favor, colaborenme con eso. What day is it today? What day is today? Today is Tuesday, right? Today is Tuesday. Uh -huh. June the 14th. June the 14th. Remember the dates, guys? Okay, vamos a ver. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Ah, ok. Ojalá no le haya pasado lo mismo a Alejandro. ¿verdad? Vamos a ver. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hazel, Hazel, no Hazel. Ok, y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Ok, Hernán Antonio Chacón López. No se le va a guardar. Hernán. Present ok. Present Jennifer present. Annette Pérez Landaverde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Margarita. Oscar Alberto Reyes Avelar. Pero hace un rato sí estaba conectado Oscar, ¿sí? No, ok. Mm, no, no estaba. Creo que no se ha podido conectar este día. Oh, ok. Thank you very much. Oscar Leonel García Magaña. Present. Ok. Rafael, ah, entonces Oscar Leonel Present. estaba, right? Ok, thank you. Rafael, Present teacher. thank you. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Ok. Jensi Guadalupe Razo García. Present teacher. Ok. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Ok, Georgina. One second. 
Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Right. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay. Teacher. Tell me, Carmen. Um, ¿Aparezco de oyente? Sí, me aparece como oyente. Okay. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. Okay. Ese era el listado que me faltaba el día de ayer, el de oyente. Pero muchas gracias por eh, su paciencia, Carmen, ayer. Okay, thank you. Then let's I continue, think, guys. Let's continue with this because we have some other things to do tonight. We have a new topic for tonight. So we are going to start right now. Just let me introduce this part. It always happened the same thing here. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay, then. Okay, here it is. So we were saying that today is June the 14th and this is your class number two. This is your class number two, okay? The topic that we are starting tonight is how to use ing form of the verb, right? After prepositions. How to use ing verb form after prepositions. The objective for tonight is that by using verb plus ing forms after prepositions, students will describe how their department relates to others in your company or in their company. So it means you, right? Entonces, vamos a ver el tema para el día de hoy, los ING, pero utilizados después de las preposiciones, okay? How to use ING verb form after prepositions. Bien. ¿En qué ambiente lo vamos a ver? Ya lo vamos a ingresar acá. Eh, estamos en, eso está en la página 13. I think it is, no lo anoté en este, en este slide. Ya les voy a dar la página del de manual en que estamos. Nuestra agenda, ya hicimos el feedback y ya hice, terminamos la continuación de los verbos infinitivos de propósito y de dirección. Ok, then... Ahorita acabamos de decir cuál es el objetivo. Usar los ING después de las preposiciones para describir depart los departamentos con que ustedes se relacionan en la compañía. Bien, vamos a ver entonces qué será nuestro objetivo. Ahora vamos a entrar ya de lleno okay, al tema. How to use ING verb uh, form after prepositions. Primero que nada, or First of all, first of all, we want to talk about organizational charts. Do you know what is an organizational chart? Do you know what is an organizational chart? Alguien sabe? ¿Qué es un organigrama? How do you say, how do you say chart? Yes. Spanish teacher. Chart, like that. Chart. Chart. Mm -hmm. Chart. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm 
chart. It's a diagram. Mm -hmm. Un cuadro. Okay, it's a, a square. Okay. Uh -huh. The position in the company. The positions, okay. Job positions. Mm -hmm. Okay. What does it show? What does it show? The positions. Mm, what else? Activities. Activities, okay. Sometimes. Mm -hmm. Planning. Planning, okay. Hierarchia. Mm -hmm. Hierarchy. 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 It's like this. I will write it over here. Hierarchy. Just let me remember. Hierarchy, hierarchy. Hierarchia, right? Hierarchy. Mm -hmm. uh -huh. You said job positions. Mm -hmm. Titles. Mm -hmm. Department. Departments of the company. Mm -hmm. What else? The relationships. Excellent. The relationship between between partners. They, uh -huh. The partners. Okay, between the departments and areas, right? Who do uh, you report to? Excellent, uh-huh. It shows who, sorry, who you report to, okay? Mm -hmm. And yes, that is correct. That is an organizational chart. We could find this organization chart, organizational chart, or org chart, okay? Lo podemos hallar de diferentes nombres. Este es uno de ellos, el que aparece acá es organization chart, pero también pueden encontrarlo como organizational chart o como org chart. Okay. There we go. Mm -hmm. Tenemos diferentes nombres para lo mismo, right? Organization chart, organizational chart, org chart, okay? And they show the same thing, okay? They show the, sh the same thing. But people, why are organizational charts important for businesses? Why do you think these charts are important? Why are organization charts important for businesses? Mm -hmm. A ver, Oscar Leonel, why do um, you think? Because um, uh, describe the uh, image, no sé cómo se dice, imagen. Of image. The, image, the mm -hmm. company. The image of the company, okay. Mm -hmm. So uh, image in this case, uh, maybe referring to the size of the company. The size to visualize visual map. Uh huh. Vision and mission. Oh, okay, okay, mm -hmm. okay. So now, are you familiar, guys, with the organization chart of your company? Are you familiar with the organization chart of your company? Yes. Yes, I am. Okay. Yes, I am. Yes, yes I am. I am. <clears throat> yes, I am. 
No, I am not. Who is Matt? I don't know if it was Carla. Carla? Yes. You, you are not familiar with the organizational chart in your company? No. Oh, okay. But at least, do you know who is your boss? I don't understand. Uh, pero <laughs> por lo menos, at least, hmm? do you know who is your boss, your boss? Do you know who you have to report to? <laughs> O sea, ¿sabe usted quién es su jefe? Por lo menos esa parte, ¿sí? Yes. Oh, all right. Yes, yes. All right. Perdón. Perdón, teacher. Tal vez no le entiendo. Porque cuando es, are you familiar with the organization chart of your company? Le entiendo como que se me está preguntando que si la empresa es familiar. Oh, no. No, es la no, 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 no. Familiar means um, that if you know, if you have seen that oh, you understand the organizational chart of your company. Ah, okay. Mm -hmm. Sorry. Uh, okay, no problem then. Okay, no problem. So then everybody here is familiar, right? It's familiar, it's familiar with the organizational chart of your company. Okay, people. So now let's go to our manuals because in our manuals we have something very important. Okay, there we have <clears throat> an organizational chart. I'm going to start sharing. Okay, do you see this organizational chart over here in this corner? Do you see it? Okay. Yeah. Okay, uh, can you tell me what job positions are there reflected over there? Floor manager. Floor manager. And my Maintenance chief. Maintenance chief. Maintenance chief. chief. Mm -hmm. Safety <laughs> engineer. Engineer. Excellent. Safety engineer. Uh -huh. Supervisor. 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 Mm -hmm. Maintenance, Maintenance person. personal. Maintenance personal. Okay. Maintenance personnel, personal. right? Personal. Personnel. Personnel. Uh -huh. Machine operators, machine operators, assemblers, 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 truck drivers, truck drivers. Okay, people. So we are going to read and we are going to role play this conversation. And here we are going to see some expressions. Okay, these are expressions, and we are going to learn them just as they are. Vamos a aprender esto por, por expresiones, ¿ok? Estos son collocations. Collocation es uh, una frase, ¿ok? Like this, collocation. Es una frase eh, que siempre va a ser así y se oye bien si se dice de esta forma. Si le cambiamos el orden, entonces ya no suena bien. Les voy a dar un ejemplo en español. En español nosotros no decimos, eh, ah, cuando mi papá estaba chiquito miraba la televisión en negro y blanco. ¿Verdad que no decimos así? ¿Cómo decimos? Blanco y negro. Blanco, blanco y negro. negro. Ok, that's collocation, the order, para que suene familiar para todos, ok, or correct. Okay. En el cerebro da un orden no correcto, right? So collocation gives the correct order. So let's see these because these ones that are in bold, estas que están en negrita, yeah, they are the collocations I'm talking about, okay? Is responsible, 
four. I will try to do it my to do my best here. <laughs> Bien rectecito. Bien. Y esta otra, ok. Aquí está como B, pero en realidad pues está en un infinitivo, ¿verdad? Solo que en un bare infinite. Ok, bare infinitive. Miren otra vez, verb to be. In charge of. Aquí no suena esta F. Esta F va a sonar como of. Ok, como of. of, 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 of. Como of. una V. Uh -huh. Ok, vamos a leer entonces. I'm going to read the conversation. Please pay attention to these collocations and how to use them. And let's see that we are using an ING verb form after these collocations or these prepositions for, to, and of. Ok, so Jessica says, hi, Roxana. Welcome to Rex. Ahí podríamos decir R-E-X porque es como un acronym, right? Entonces, voy a empezar nuevamente y voy a decir R-E-X, ¿ok? Bien. Hi, Roxana. Welcome to R-E-X. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Oh, thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, ahora lo voy a leer despacio y voy a decir Rex, no R-E-X. -R Esto es para que vean la diferencia entre un acronym y una palabra que sí suena completa, okay? En un nombre de una compañía. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our departments work together. But the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, 30 segunditos, dan una lectura. Everybody reading the conversation. And if you have a question, please let me know. Teacher, maintain, maintenance, no sé. Maintenance, maintenance. Maintenance, mm. okay. Ok, people. Now, acerca de la pronunciación de maintenance, ok, aquí les he puesto dos palabras que se parecen mucho. ¿ya? Tenemos maintenance con una N y una S, eh, un sonido de S al final. Ok, maintenance, maintenance, ok, maintenance. ¿Se recuerdan que yo les decía? Cuando hay una N y una T juntas, suena la N, ¿ok? Suena la N. Entonces, maintenance, ¿ok? Maintenance. Ahora, esta otra palabra, a ver quién sabe qué significa. 
mayonesa. Ajá. ¿Y cómo se pronuncia? Do you know how to pronounce this? Mayonesa. Okay. Mainness. Ajá. Entonces, si no pronunciamos esta N y una S, vamos a estar diciendo mayonesa. Así que tengamos ese cuidado, ¿sí? Para decirlo bien. Mainness. 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 Ajá. Y este es mayonesa. Right? Mayonnaise. Mayonnaise. Uh -huh. Mayonnaise. Ajá. No lo pronunciamos así completo, sino que esto okay. es como una, un schwa, así. Uh, may, mayonnaise. Ok. Mayonnaise. Mayonnaise. Ok. Omito la O. Exacto. Prácticamente. Prácticamente se, se hace mayonnaise. así como. Eh, ajá. Exacto. Mayonnaise. Mayonnaise. Um, el significado es eh, safe ferry, o cómo se pronuncia? Um, safety. Safe safe safety. Safety. Mm -hmm. Safety. Yeah. safety. Yes. Signification. Uh, the meaning is seguridad. Ok. Safety. Tenemos dos seguridad. Lo voy a poner acá para que veamos la diferencia de los significados, porque para nosotros solo existe una palabra, seguridad. Ok. Pero en English, we, do the di we, we have to make the difference between them, okay? Because we have safety y tenemos security, okay? Security, Ajá. correcto. Entonces, security es todo lo que se refiere a los guardias y a estar seguro eh, físicamente, pero respaldados por ya sea guns or maybe military things, okay, guards, pero safety es estar seguro o estar a salvo cuando usted está trabajando, when you are working, for example, uh, wearing a helmet and usando un casco, right? Perfect. Or maybe gloves, that's safety. Como una seguridad industrial. Exactly, Ex exactly. Mm -hmm. That's safety. Mm -hmm. Yes. Thank you, teacher. Okay, there you go. Uh, is there any other question or we're going to start with the role plays? Is there any other question? Teacher. Tell me. Safety and God. Es así, ¿se puede? Again, again. Seguro en Dios. Safety and God or in Jesus? Jesus. Oh, yes, it's safety. Yeah. Mm -hmm. Safety. Yes. In, in, okay. Uh -huh. Seguridad. Yeah. But there is another that it is salvation. Okay. Oh. Salvation. Mm -hmm. Pero estar seguro como en la roca o en el lugar seguro, then it's safety. Mm -hmm. Okay. Thank you. Okay. Are we okay, guys? Okay, veamos entonces en acción esta conversación. I want to hear you guys, so please, um, pongámosle sabor cuando lo estemos eh, diciendo, pongámosle entonación y pensemos, es una persona nueva, ok, llegando a la compañía, eh, Conociendo a la gente, conociendo el lugar, imaginémonos cómo llegaría, si llega tímida, ¿verdad? O si llega eh, muy confiada. Vamos a ver, ustedes le ponen el gusto ahí. ¿Ok? Voy a... Ok, here we go. Let's listen to Douglas and, and Karen Yamilet. Douglas, Jessica, and Roxana, Karen. Okay. Okay. Hi, Roxanne. Welcome to Rex. My name is Jessica, in the industrial safari engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safari of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the, my 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 name. Chef, 
maintenance shape is the charge of the direction your department your be responsible to him to him thank you jessica may i call you if i need help sure Okay, great. Vamos a afinar un poquito la pronunciación en algunas partes, okay? Vamos a ver. Vamos a decir responsible. 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 Ajá. Ustedes miran una I acá y nos el cerebro nos jala a decirlo con I, pero es con A, okay? Responsible. Se escribe con I, se pronuncia con A. Responsible. Yes, responsible. Responsible. Yes. Okay, vamos a ver por acá. Maintenance chief. Maintenance chief. Maintenance, Maintenance, Maintenance chief. chief. Maintenance, Maintenance chief. chief. Maintenance, Maintenance chief. chief. Maintenance chief. Excellent. Chief. Mm -hmm. Esta palabra, department, hay que hacer aquí como un jaladito y no decimos departments, decimos departments. 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 Yes. Departments. Mm -hmm. Department. Mm -hmm. Department. Ok. A ver, uh, la otra que tomé. Great. Esta. Great. 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 Right. Yes. ¿Han oído al tigre de las azucaritas? En Spanish, wow. no recuerdo cómo dice ahorita, pero en ah. English it says great. Por eso suena así, right? Great. great. Uh -huh. Acordémonos de eso para que no se nos olvide. Aquí no es great, no es great, no es great. Es great. Great. Ok. Great. 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 Uh -huh. Okay. Okay, people. So let's continue with this because here we have these relationships. Uh, maybe we are talking about who is responsible to and who is responsible for. Uh, so let's see over here we have when we are talking, for example, uh, or expressing the activities that someone does or a department is doing, then we say is responsible for activities, roles, functions, okay? We say, for example, my department is responsible for, y miram, miremos cuál es la acción de la que es responsable. ¿Cuál es el rol de este departamento? Mm -hmm. Keeping the safety of, of the plant. Ah, después de four, yo voy a poner un ING verb form. Ok. ING verb form. Vamos a ver entonces. Uh, <clears throat> veamos acá. Will I be responsible to you? Responsible to. Ah, tiene otro significado. Esto tiene otro significado diferente. Cuando queremos decir quién es nuestro jefe o a quién le vamos a rendir cuentas, Vamos a decir responsible to, be responsible to. Y entonces acá después de to, vamos a poner el nombre de la persona o, el, o la posición del trabajo. For example, will I be responsible to accounting? Will I be responsible to the safety engineer? Okay. Will I be responsible to the supervisor? Okay. Así usamos este. Después de two, ponemos un nombre, right? Vamos a ver. Un nombre yeah. o una job position, ¿ok? Bien, y luego tenemos, tengo por ahí Carla Vanessa, dígame. Una pregunta. En el párrafo anterior de Jessica, dice, my department is responsible for keeping the safety of the plant. Entonces, aquí lo que está diciendo es que su departamento es responsable del cuidado, del, del o cómo, cómo interpreto. Mm. Este Mantener. Equipo? De mantener la seguridad de la planta. Mantener. Keep es mantener. Keep. Okay. Okay. Uh -huh. Keep. Okay. Mantener o guardar la seguridad de la planta. Um, podría ser guardar, pero más bien siento que suena mantener. mejor mantener en Spanish. Perfecto. Uh -huh. uh -huh. 
because uh, obviously it's like maintenance too. That's why they say keeping and maintenance, they are kind of related, right? So that's why this confusion is, um, is becoming in this situation, right? So maintenance and keeping, like maintaining and maintaining, right? So yeah, keeping, yeah. Got it? I have a question. Tell me. I have, I have a question. Okay, tell me. What's your question? Eh, ¿Por qué en esta parte donde dice my department is responsible for keeping, o sea, por ING, ¿por qué no solo mantener el keep? Ah, ok. Aquí no vamos a utilizar un infinitivo, ok. Aquí este gerundio, por decirlo así, es el que nos va a dar la idea del ar, er, ir. ¿Verdad? Del que nosotros tenemos nuestras terminaciones en español. Y siempre después de preposición, según la gramática, es una norma gramatical que después de la preposición está for. En esta collocation, por eso estamos hablando de collocations, uh, siempre va a ser así. Va a poner un ing, porque es una norma. Siempre, siempre. En esta collocation, sí. Uh -huh. Ok. And usually sure. after four, you are going to use an ING verb form. Mm -hmm. Okay. Aunque la traducción es mantener. Como exactly. El base. Exactly. Mm -hmm. okay. Yes. Okay. Thank you. Okay. So let's see this. Uh, it's 9.37. Uh, vamos a ver. Uh, nos vamos a ir al breakout room solo para... Solo para eh, practicar una vez la, eh, la conversación y luego aquí abajo tenemos un pair work. ¿okay? Ustedes discuten las respuestas de estas preguntas ¿okay? y luego nos venimos aquí a la, al salón principal para seguir discutiendo y ver qué es lo que ustedes pusieron. ¿Ok? ¿Es ir ok? No van a llegar ahí a preguntar, ¿verdad? Estamos en entendido todos aquí. ¿Qué vamos a ir a hacer? What are we going to do? Practice once. Practice once. The conversation. Ajá. Uh -huh. And then. Discuss the answer. Discuss, yes. The pair work. Ok. El trabajo en parejas, ¿verdad? Que está ahí. Vamos a ver entonces, si ¿Sí se entendió qué es lo que vamos a hacer, si no ha entendido, dígame, por favor, ahorita, aquí, antes de irnos. Practicar la conversación. Ajá. Y vamos a responder. Y las la respuestas. Correct. There you go. Mm -hmm. Ok. Ok, tengo una situación, tengo dos oyentes, ¿verdad? A ver. O dos personas que solo están escuchando por razón de que están en su trabajo o van de camino. ¿Sí? Ok, tengo una, dos. Eso siempre nos dificulta un poquito para los grupos, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahorita creo que puedo participar, teacher. Estoy en la hora de la cena. Ok, Juan. Very good. Entonces ya solo tengo a una persona, right? Ok, voy a cambiar. Okay. Sure. Tell me. Is phase number 13. Uh, yes. Yes, it is. Page 13. Uh -huh. Si se fijan, hemos saltado dos páginas, pero es porque eso lo vamos a ver después en vocabulario, ¿ok? 
Espero que no tengamos problemas ahorita para entrar todos. Georgina, Carlos, Roberto, Carlos, Roberto, Rosa, Rosa del Carmen, Your department, your we responsibility to hear. Thank you, Jessica. May I call you if I need to help? Sure. Okay, ahora cambiemos el rol. Bye. Hi, Roxanne. Welcome to Red. My name is Red Jessica. I'm the industrial safety engineer. Safety. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing. Your Directing. department. Directing. You, Thank you. You'll, yes. be uh -huh. <laughs> you'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if the if I need help? Sure. Como es direct, directing, no, directing. Of directing. Of, of directing. Yes, is in charge of directing. 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 Yes. Y aquí arriba donde dice, I see, I'll. I'll, yes. I'll be. I'll, 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 I'll be part. Yes, correct. Of the main department. Main department. Uh -huh. Otra vez, compañero. <laughs> Hi, Roxana. Okay. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm in the industrial safe in general. Thanks, Jessica. Nice to meet you. Good, no, good evening. Hello, Rosa. Hello. Were you having a problem ah, with the connection? No me cargaba. Oh, no me okay. Cargaba la. <laughs> okay, then I will assign you to a group. Okay. Just let me see which one because um, let me check. Okay, um, compañero Carlos Roberto. Uh -huh. No sé si está ahí. Carlos Roberto. <laughs> 
No me contestó no. hace un rato. Uh -huh. Okay, I'll send you to room number eight, okay? okay. Sí, number eight. Okay. Thank you, teacher. I need you. Sure. Sure. Okay. Cambiamos. Eh, intercambiamos. Mm -hmm. Intercambiamos. Okay. Okay. Hi, Roxana. Welcome to R -E no, R -E X. My name is Jessica. I am to industrial uh, industrial safety. Sí, es safety. Quiero ver. Sí, verdad. Sí. Sí. Safety. Sí. Safety. In, Safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping in the safety in the plan. I see. I be part of the maintenance department will be responsible to you. Great. Our department work together, but the main thing Chief in the charge and direction. Your department, uh, you be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if you need a help? If I need sure. a help. Okay, I need you here. You sure? Lo repetimos? Uh, okay. Okay. Hi, Roxana. Welcome to REX. -E My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for cheap. Hi, Roberto. Meeting is being recorded. Hi. Hello. Hello, Carmen. Perdón, teacher. Pensé que me había pasado a otra sala. Oh, no problem, no problem. Okay, people, we are going to continue with this because we want to complete these um, questions. We want to understand how to read a chart or an organizational chart. Who is in charge of the things that uh, they have to do or the activities or the roles or the functions or uh, in charge of the people in charge of the materials. So we want to answer these questions. Let's read number one, uh, having in mind that we have the chart right here, okay? We are going to base our answers in this chart, okay? So let's read, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Jessica. Mm -hmm. And what's Jessica her job department. position? Jessica is responsible for keeping the safety on the plan. Okay, una manera fácil de responder esto es, como me preguntan, who is, okay, yo solo digo, Jessica is. Jessica is. Okay. Jessica is. 
also I could say the job position of Jessica instead of the name of Jessica, okay? Jessica's name. So we could say, for example, I don't know if some- Safety. Can... Uh -huh. Safety engineer. Okay, uh, yes, that's the job position here, right? Safety engineer, right? Safety engineer. So we could say that too, right? We could say, uh, esta es una respuesta, okay? Esta sería otra respuesta que podríamos dar. Uh, the safety, uh, uh, just let me check here. Industrial safety, right? Podríamos decir solo safety engineer or the industrial safety engineer. Voy a ponerlo todo bien, okay? Sin the safety uh, engineer, yes, okay? Safety engineer, yes. Podríamos decir the safety engineer, is, yes, and it is okay. So let's read number, number two. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Oksana is. Oksana is. Okay. Okay, Roxana is. Si esto lo dijéramos en una forma completa, diríamos, Roxana is in charge of directing the maintenance personnel. Okay? Y en una manera corta, in a short answer, Roxana is. Okay, let's see. What's her job position? I don't know sure, but... Just okay. Uh, Roxana is the maintenance chief. Okay. Maintenance. Let's see here. Mm -hmm. Maintenance chief. Mm -hmm. I, I guess. Mm -hmm. you, you think the maintenance personnel? Mm -hmm. <clears throat> yes. Okay. Mm -hmm. So you think that <clears throat> she is the chief because um, she says, uh, will I be responsible to you, right? So it means that the hierarchy that she shows is like maybe the chief, right? Yes, it's correct. Mm -hmm. He could say that. Pongamos entonces, who is in charge of directing the maintenance personnel? En todo caso, ¿cuál sería la posición de la persona que dirige eh, el personal de mantenimiento. Su compañero mm -hmm. lo dijo, ok. Maintenance. Sure. Sure. Okay. Sure. Maintenance chief is. Ok. Let's see number three. Who is Roxana responsible to? Who is Roxana responsible to? Uh-huh. If she is the maintenance chief, if she is the maintenance chief, uh-huh, who is who is she responsible to? ¿A quién le da cuentas ella? ¿De quién depende? Um, floor manager. Okay. Mm -hmm. Who is responsible? Uh, I mean, who is Roxana responsible to? Uh, okay, vamos a ponerlo ahí. Aquí sí tenemos que definirlo y hacerlo como una oración completa. She is responsible to uh, the floor manager. Okay, there we go. The floor manager. En una forma corta, pues tendríamos que decir to the floor manager. Ya, yeah? tenemos que usar esta partícula to, preposition to. Correcto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien todos? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Let's try to scroll up here. One second. I will scroll up and everything is going to move. Yay. Here we go. Okay, I'm going to move all the answers. Oh, gosh. Okay. I'm sorry. Uh, we'll select up things. Mm. 
Uh -huh. Okay. So let's uh, read number four. Who wants to give the answer for number four? The answer is the floor manager. Mm -hmm. Okay, why? Because they are below, right? They are under the um, commands of the floor manager, right? That's the relationship that they show in the organizational chart. Okay, so it is, look at the organizational chart above, who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Okay, then thank you very much. It was the floor manager. Very good. So supervisors. Supervisors. E maintenance personnel. I am. Mm, quiero entender qué es lo que está mirando porque uh, estamos en la número cuatro. Vamos a ver. La número cuatro dice, look at the organizational chart eh, que está ahí arriba, okay, above. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Acordémonos que responsible to era que estamos hablando de que quién es el jefe de ellos, ¿verdad? A quién le dan cuenta. Yeah. En todo, en todo caso sería el que está arriba, right, de ellos. The, the safety manager. engineer. Uh -huh. And the maintenance chief are right under the floor manager, right? So they are responsible, safety engineer and the maintenance chief are responsible to the floor manager, okay? No. To the floor the manager. Uh -huh. Yes, and the chart that we have right here above, okay? I moved over here, do you see here? Okay, safety engineer. Main, quizás no se mira el cursor, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, se, ve. sí okay. se mira, sí se mira. Ok, perfect. Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Ok, bien. En unos pequeños minutitos, como ya ahorita ya agarraron la onda. No, we don't, we don't want to say that. <laughs> ya vamos, verdad que si lo tradujéramos diríamos, ya agarraron la wave. <laughs> Ok, vamos a ver <coughs> como que estamos en el mar. Vamos a ver todos. Up, 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 up. Ok, and we go down, 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 down here. Y aquí tenemos lo que estamos viendo por este, en este momento. Ya lo vimos cómo funciona en una conversación. Ya lo vimos cómo respondemos y cómo armamos las oraciones, ¿verdad? Entonces, vemos acá. Use a verb plus the ing verb form after prepositions like for or of and expressions as be responsible for, be in charge of, be accountable for, committed to, dedicated to. Entonces, ¿qué nos está diciendo este cuadrito? A ver, ¿alguien me puede decir en pocas palabras qué es lo que dice este cuadrito? Que se debe de usar el verbo más el ing y luego una preposición. Después, después, después. de una preposición. Ajá, preposición. Uh -huh. Ok, vamos a usar entonces un ing verb form. Después, mire, aquí dice after the prepositions. ¿Cuál es preposición? Which ones? Ah, for or of. ¿En cuáles oh, oh. expresiones or collocations? Ah, en estas. Cuando queremos expresar cuáles son nuestras actividades, ¿ok? ¿De qué somos responsables? ¿Sí? O cuando queremos decir eh, de qué estamos encargados o eh, para lo que fuimos contratados o, o para, por lo que nosotros damos cuenta, ¿verdad? Nuestras funciones. Para lo que nosotros nos han contratado y a lo que nosotros nos dedicamos, ¿ok? En nuestra compañía. 
Cuando queremos expresar eso, roles, functions, and activities um, related to our job position, then we are going to use a verb with an ing verb form after those prepositions. Y luego tenemos la otra que cuando nosotros queremos hablar de que, quién es nuestro jefe o de quién dependemos o a quién le vamos a ir a dar cuentas, usamos estas frasecitas. Be responsible for, be in charge of, be accountable for. Después de esto, ¿ok? Vamos a poner el nombre de la persona o vamos a poner el, the job position, ¿ok? La, 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 el puesto de trabajo, ¿ok? ¿Estamos correctos hasta ahí? Ok, mañana practicaríamos este ejercicio que tenemos por acá. Miren, este ejercicio. Si alguien lo quiere eh, revisar y hacer en su tiempo libre, bienvenido es, ¿verdad? Para que lo haga en su tiempo libre y lo vamos a realizar el día de mañana acá. Ahora, les decía que vamos a hacer un repaso después en donde ya van pensando que ustedes van a hacer una pequeña exposición. Este viernes no, ¿verdad? Porque este viernes es el Día del Padre, ¿verdad? Right? Es, es 17. When, when is the 17th? When is the 17th? Yes. Okay, Friday. Yes, Friday. Okay, this, yes, this Friday. Friday we are not having this exposition. We are going to do that activity on Monday. Okay, el lunes estaríamos haciendo esta pequeña exposición. Aquí vamos a armar los grupos. Vayan pensando en una misión, visión, o sea, un nombre de una compañía. Ok, y vamos a ir utilizando las estructuras que hemos visto. Infinitives, ok, and ing perform after the prepositions. Also, we are going to learn some vocabulary. Vamos a aprender todavía un pequeño vocabulario, un corto vocabulario de los valores de la compañía. Ok, nos quedamos hasta ahí. Thank you very much for uh, your attention. Just let me sure. call the roll. Tell me one. Uh, Friday, no is class. I think uh, it is a day off, right? It's a holiday. Is it? Friday. Friday is yeah, Friday. I, I think Friday is a holiday. That is why we holiday. are finishing the course until the 11th of July. So, yes, I think we have that as a holiday. And I hope so because we want to go to celebrate, right? <laughs> no quieren ir a celebrar ustedes hombre. ay no okay. a descansar pues. a dormir a dormir Exacto. Okay, nice. okay. voy a llamar uh, voy a perdón ¿cómo se dice? Uh, voy a pasar la lista okay. Okay. así que por favor todos bien bonitos ya se pueden recoger o soltar el pelo como quieran verse de lindas y dicen presente, por favor. O oh, guapos. O oh, guapos también. Claro, claro. Aquí, aquí no hay esa situación de género. ¿eh? Aquí todos son bienvenidos oh. y aceptados. Y, yeah. ok, here we go. Ready? Alejandro yes. Mato Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Eh, Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Eh, uh, Gilbert Osmildo wow. Molina Ramos. Present teacher. Ok. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Ok. Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Ok. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Ok, thank you, Margarita. Thank you. Oscar Alberto Reyes Adela. Oscar Leonel García Magaña. Present. Okay. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Okay. 
Okay, Juan, thank you very much. Uh, let's see, uh, Jensi Guadalupe Razo Garcia. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco, thank you, Georgina. Juan Francisco ya dijo presente. Carmen Inés Montes de Fernán. Good night, teacher. Ok, Carla Vanessa Prunera. Present. Ok, tengo la, disponible la sesión uno a uno para usted, Alma, Verónica. ¿Quiere quedarse el día de hoy o quiere cambiarlo con algún compañero? Cambiar, Quiere cambiar, ok. Uh, el que sigue en la lista es Carlos Roberto. ¿Quisiera Carlos Roberto quedarse? Sí, está bien. Ok, entonces lo veo ahí en la... Uh, ah, aquí lo veo. Ok, everybody, okay. have a very good night. Sleep yeah, tight. Night. See you tomorrow. tomorrow. Bye. Okay, bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. Okay, good night. See you. Hello, Carlos Roberto. Tell me. Hi. Uh, what, what, what I can tell you. I don't know. Do you have any question about the, the topics that we are studying? Or do you want to practice something related uh, to the topics? Really, I have a, a question. Do you, do you can share the, the diapositives? Okay, uh, share with you, I mean, sending the, um, the file. Uh, yes, the file, because the, the past groups, uh, um, this is my third uh, group, but is my second time in, I am uh, online. Okay. Uh, the, the, my, my first time uh, I, I was uh, I, uh, in the Torre Futura. Oh, okay. Uh, Saturday and Sunday, uh, I don't need the diapositive, but in the second team, uh, uh, the, the, the teacher share us uh, the, the diapositive. Uh, okay. Uh, me recuerdo, ¿verdad? <laughs> okay, the slide. Okay, uh -huh. very good. No problem. I will try to send them uh, through the WhatsApp group for everybody, um, even though I'm sharing constantly, okay, the, the material that I'm using during the class. So you can yes. get all the material through the WhatsApp group, okay? okay. I, will, I will try to send it over there. Mm -hmm. but, uh, if, if you want tomorrow, don't, no, no me urge mucho. <laughs> Uh, ok, uh, voy a enviarle hasta eh, la que vamos ahorita, ok, le voy a enviar hasta la que vamos ahorita y poco a poco pues voy a ir enviando las demás, digamos eh, la próxima sería hasta la siguiente semana, ¿verdad? Um, donde le podría enviar, porque ahorita le podría enviar lo de la unidad 1, haciendo, o sea, pasándolos a un solo archivo, ok, porque mis archivos son bien pesados, entonces uh, tengo que enviárselo casi que como imagen, ¿verdad? Una por una. Right. Okay. okay. But no problem. I, I um I, I'm able to do it. Okay. No okay. problem. Mm -hmm. Um is that it or do you have any other question that I can help you with? Yeah. Actually I don't have another question. No, no. questions. Yeah. Okay. No. Uh is it everything clear? Yes. Yeah, I learned actually I learned a new word. Uh, or, or pronunciation in, uh, in other case. Uh, but the, the meaning, uh, all, all is clear. Okay, great, great. Okay, then, no problem. See you tomorrow, Carlos, and have a very good night. Okay? okay. Uh, uh, solo, pero, oh, tell me. O sea, a, a veces, bueno, es que sí me gusta participar, pero veo que abre el micrófono de golpe y abre el todo, y yo digo, bueno, ya no puedo, digo, entonces, si en dado no, caso. No, usted tenga confianza, ¿ok? Sí. Feel free to open your microphone and participate. That's okay. the, um, 
the main purpose of having these video conferences to participate and to expand our vocabulary and to practice pronunciation, speaking more over than other um, skill, right? Even though we are practicing reading, writing, and uh, um, listening, but it's um, very important for you to participate to, um, to develop the skill of speaking, right? Yes. Yes. Okay. Actually, I need a, a, a practice very much because I understand that when I read, but uh, but I am teacher, a computer teacher, and I uh, listen to informatica. So oh, okay. Uh, I me toco que read uh, every uh, every much. Yeah, like technical, right? Yeah. Mm -hmm. Yeah. So I I understand. Uh, yeah. The, uh, the other uh, words and the words coming communes. Yeah, at the time that we, when you want to structure um, the sentences to express an idea, I think that's the uh, major obstacle that you find, right? I, I think so. Yeah. Okay, then no problem. You can open your microphone and participate any anytime you want, okay? okay. You are welcome Thanks. to do it. <laughs> okay, Carlos. Okay. Then have a very good night and see you tomorrow. Remember to do your homework. Okay, yes. Thank you. Okay, see you then. See you. Bye.